வணக்கம் நான் சித்த முருகேசன் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் செகண்டு செகண்டுக்கு டாப்பிக்கை மாற்றிடுவார்கள் உலகமே அப்படி தான் மாறி போச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க எப்போ வந்து இந்த ரிமோட் வச்ச டிவி வந்ததோ அப்போமே வந்து ஜனங்களுக்கு நடக்கிறத ஏற்றுக்கிற அந்த ரெசிப்ட் ரெசிப்டிவ்னஸ் போயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் வந்து நான் நினைக்கிறது தான் நடக்கணுங்கிறான் அதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது இப்போ நான் கூட நினைக்கிறேன் என்ன ஆப்பிரிக்காவில் பிச்சை எடுக்கிறான் ஒய்யால் இதில் அமெரிக்காவுக்கு எதுக்கு அவ்வளோ பெரிய மில்ட்ரி ரஷ்யாவுக்கு அவ்வளோ பெரிய மில்ட்ரி உலக அரசு அமையட்டும் நினைக்கிறேன் நடக்குமா நடக்காது நம்ம ஜனங்க வந்து ட்விட்டரில் கூட யாரோ ஒருத்தர் நண்பர் தான் ரொம்ப பொங்கி இருந்தார் இன்னும் ஏன் மக்கள் சும்மா இருக்காங்கன்னு இதெல்லாம் நான் வந்து எப்பவும் யோசித்து முடிச்சிட்டேன் அதாவது என்டிஆருக்கு முத முத பாஸ்கர் ராவா படிக்கிறாரு அதுவே ஆந்திர மாநிலமே பொங்கி எழுந்தது வருஷம் வந்து எண்பத்தி நாலுன்னு நினைக்கிறேன் எண்பத்தி நாலு ஆ இதே வந்து தொண்ணூத்தஞ்சில் சந்திரபாபு நாயுடு ஆ படிக்கிறாரு எவனுமே கண்டுக்கல என்னடா மேட்ருனா மக்களுக்கு வந்து தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதிகமாகிடுச்சு தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கூடி போச்சு இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நான் கருதுவது என்னடானா இந்த ஜாதிகள் இந்த ஜாதி வந்து பிரித்து போனது வெட்டி மடியிறா நாடக காதல் வெங்காய காதல் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டான் முக்கியமாக இந்த குறுகிய வட்டத்தில் திருமண உறவுகள் இதில் பிறக்கிற குழந்தைலாம் வந்து என்னடானா டீஜென்ரேட்டடு டீஜென்ரேட்டட் ஆகி போகுது அது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கூடி போச்சு தேவைகள் சொந்த தேவைகள் சொந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாகிடுச்சு இப்போ சப்போஸ் சுதந்திர போராட்டம் சுதந்திர போராட்டம் நடக்கும்போது என்னத்த வெங்காயம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இருந்ததா ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து அந்த போராட்டம் நடந்தது வெற்றியும் பெற்றது அதே போல் நீங்கள் வந்து அடுத்து இந்த எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி போராட்டத்தை சொல்லலாம் இப்போ இந்திரா அம்மையார் எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்தப்ப அப்போ ஒன்றும் ரஃபேல் மாதிரி பெரிய ஊழல் எல்லாம் இல்லை வியாபம் ஊழல் இல்லை இந்த அரசியல் சாசனத்தின் ஆணி வேறையே அசைத்து பார்க்கக்கூடிய என்னென்னமோ வரிசையாக வச்சிட்ருக்கானுங்க இன்னும் காமன் சிவில் என்னது காமன் சிவில் கோடு இன்னும் என்னென்னமோ இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை மக்கள் பொங்கி இருந்துட்டாங்க இப்போ வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தால் உதவு கொடுக்குறாங்க வீட்டில் பட்னி இருக்க முடியுமா நான்லாம் இருந்திருக்கேன்பா ஒரு பதினான்கு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்திருக்கேன் முத ஒரு மூணு நாள் பசிச்சிது அதுக்கப்புறம் பசியே இல்லை பத்தாவது நாள் லைட்டாக பசி எடுக்கிறாப்ல இருந்தது அப்புறம் அதுவும் இல்லை அப்புறம் கடைசியில் வந்து அந்த உண்ணாவிரதத்தை முடிக்கும்போது அதான் லெமன் ஜூஸ் தான் கூப்பிட்டாங்க அப்போ கூட பசியே இல்லை அப்புறம் பசி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு அது கிடையாது இங்கே பிரச்சனை இந்த உணவு அப்படிங்கிறது வந்து என்னடானா ஒரு உயிருக்கான அங்கீகாரம் ஒருவனுக்கு உணவு மறுக்கப்படும் போது அவன் வந்து இந்த உலகம் தன்னை மறுத்து விட்டதோ தள்ளி வைத்து விட்டதோ அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் அது பெரிய சிக்கலாக போயிடும் உலக நாடுகளில் ஊரடங்கை தளத்தை சொல்லி 
ஆங்காங்கே போராட்டங்கள் நடப்பதாக செய்திகள் வருது இந்த வலசை தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊருக்கு அனுப்புகிறாங்க லண்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க என்னவோ பார்ப்போம் அடி மேலே அடி அடித்தா அம்மியும் நகரம் இல்லை இப்போ என்னதான் மாடம் கெட்டு போயிருந்தாலும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் இந்த மான உணர்ச்சி இருக்கும் இங்கே ஒரு பெரிய தவறு நடந்து போச்சு அது என்னடானா எல்லாம் வந்து அவளோட கைங்கரியம் தான் அவா சக்கரம் திருப்பிக்கிட்டு இருந்த வரைக்கும் அரசியல் அப்படின்னா அது வந்து ராஜநீதி எப்போ நம்மால் உள்ள நோய்ஞானோ அரசியல் ஒரு சாக்கடை மேட்ரு ஓவர் ஆகி இது வந்து என்னென்னா இந்த யூத்து இவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு மைண்ட் பிளாக் மாதிரி ஆயிடுச்சு அரசியல் இருந்தாலே இவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இது எப்படியாவது இந்த கேப்பை ஃபில்லப் பண்ணணும் இளைய தலைமுறை இப்போ என்னதான் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலு ஒரு கோடி ரூபாய் காரு இப்படி கனவு கண்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் அவனும் வந்து இந்த பூமியில் தான் வாழணும் உசுரோடு இருக்கணும் இல்லை முக்கியமாக இவனுங்க உசுருக்கே ஓலை வச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க உசுருக்கே ஓலை வச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க இதில் ஒரு யாரும் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஏன்னா இந்த நூற்றி முப்பது கோடியில் எவனுக்கு நோய் குறிகள் தெரியுது அவனுக்கு கொரோனா டெஸ்ட்டு பண்ணுறதுக்கே வகை இல்லை நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுடைய குடியுரிமையையும் நாங்கள் பரிசோதனை பண்ணுவோம்னு எப்படா சொன்னீங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க என்னது வந்து எப்படின்னா டபுள் மைண்டு டபுள் மைண்டு என்னது கீடெஞ்சு மேலெஞ்சு என்ன இதையே ஜனையாக கண்டுக்காமல் விட்டுருவாங்க அது ஒரு ட்ராக்கு இன்னொரு ட்ராக்கு த லாஸ்ட் ஸ்ட்ரான்னு சொல்லுவான் அந்த மாதிரி எங்கேயோ பற்றிக்க எங்கேயோ பற்றிக்க ரெண்டு கேட்டையும் நான் திறந்தே வைக்கிறது எப்போவுமே இது 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 வந்து என்னடான்னா இப்போ தான் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே விடுறானுங்க விஷயத்த இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சி அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு எப்படியும் ரெண்டு வருஷம் பிடிக்கும் ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் நாம் கொரோனாவோட தான் வாழணும் அப்படின்னு இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க சப்ஜெக்டை ஒவ்வொருத்தனும் எப்போவுமே வந்து என்னடான்னா ஒரு கெட்ட விஷயம் நடக்குதுன்னா அதிலிருந்து சில நல்ல விஷயங்களை வந்து நாம் கற்றுக்கிடலாம் நாம் கற்றுக்கிடலாம் இதுவும் ஒரு நல்ல வாய்ப்புன்னு தான் நாம் கருதணும் இப்போ பாருங்கள் வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் வீடியோ அதாவது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்துக்கிட்டு இதை இப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம ரோட்ஸ் ரோட்ஸினுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு ஒரு நாலு மடங்கு வாகனங்கள் பெருகி வச்சு ஏதோ ஒரு பெரிய மாற்றம் லைஃப் ஸ்டைலை வந்து மாற்றிக்கணும் இந்த கொரோனாவோட ரெண்டு வருஷம் குப்பை ஓட்டணும் அதை பற்றி ஏதாவது சொல்லுவானுங்கன்னு பார்த்தா ஒய்யா ஹெலிகாப்டரில் போய் ஆஸ்பத்திரி மேலே பூ போட போகிறோம் அந்த குப்பையை பெருக்கிறதுக்கு நாலு ஆளை போடணும் இப்போ இதெல்லாம் தேவையாக பாருங்க நேவிகாரம் வந்து கடல்லேருந்து ஃப்ளாஷ் லைட் அடிப்போனோம் தரைப்படை வந்து பேண்டு வாசி போனோம் இது சொல்லுவாங்க டிஸ்டில் வாட்டரில் குட்டி கழுவுன மாதிரி இப்போ குரங்கு கையில் பூ மாலை சிக்கனாக என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் வந்து பிரத்யக்ஷ உதாரணம் எல்லாம் நாசமுத்து போயிட போகுதா இல்லை கடவுள் எதனா டப்பக்குன்னு அதை உடச்சி திருப்புவாரா 
ஒன்றுமே புரியல நான் வந்து மனிதர்களை நம்புவதை எப்போ யார கட்டிட்டேன் இப்போ வந்து என்னடா அண்ணா ரஜினி மாதிரி ஒரு அற்புதம் நடக்கணும் ஒரு அற்புதம் நடக்க வேண்டும் இல்லை எனக்கு வந்து என்னடா பயம்னா இந்த பசி பசியால் வந்து பட்டினி சாவு நடக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு பக்கம் அது உடனடிய கட்டு இந்த பட்டினி சாவுலேருந்து தப்பிக்க மனிதர்கள் என்னெல்லாம் செய்வாங்க அதை யோசிச்சு பாருங்க அது இதை விட ஹை ரிஸ்க்கு மொத்தத்தில் ஜோலியை முடிச்சு விட்டானுங்களா முடிச்சிட போகிறானுங்களா இல்லை ஏதாவது நல்லது நடக்குமா மை ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஓப்பன் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து மிக